ஹலோ இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனலைசஸ் பார்ட் ஒன் ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்டாக எடிட்டோரியல் அனலிஸ் பார்க்க போகிறோம் சி ரெண்டு இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஒன்று அவார்டு ஃபார் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா சாஹிதி அகாடமி பற்றின ஒரு ஆர்டிக்கல் இன்னொன்று இஸ்ரேல் இஸ் ஃபைட்டிங் இந்த டார்க் இன் காசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு சூப்பரான அனலைசிஸ் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கவா இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட பிடிஎஃப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பிடிஎஃப்ஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் ஷேர் பண்ணி விடுவேன் ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டோரியல் அவார்ட்ஸ் ஃபார் வேர்ட்ஸ் சி இந்த எடிட்டோரியல் வந்து சாகித்ய அகாடமி அவார்ட்ஸ் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க சி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ அவங்க நேற்று தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா யார் யாருக்கு என்ன அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த அவார்டு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் இருக்கக்கூடிய லிட்ரேச்சரி புக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஹானர் பண்ணுவாங்க அதோட ரைட்டர்ஸ் ஓகேவா இருபத்தி நாலு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜ் ஓகேவா எயித்து ஷெடியூலில் வந்து இருக்கு ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் ராஜஸ்தானி ஸோ இதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா நைன் புக்ஸ் ஆன் போயம்ஸ் சிக்ஸ் நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஒரு அஞ்சு எஸ்ஸேஸ் லிட்ரலி ஸ்டடி எல்லாமே தோக்ரி குஜராத்தி காஷ்மீரி மணிப்புரி ஒடியா பஞ்சாபி ராஜஸ்தானி சான்ஸ்கிருத் சிந்தி அசாம் போடோ பெங்கால் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா சந்தாலி பட் இதெல்லாம் நோ நீட் டு ரீட் இட் எக்ஸாக்டாக எந்தெந்த லாங்குவேஜில் கிடச்சிருக்குன்னு பட் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னாடிலாம் யூபிஎஸ்சி இப்போலாம் கேட்க மாட்டாங்க டிஎன்பிசியும் அப்படி தான் பட் இப்போ வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த அவார்ட்ஸோட பாசிட்டிவிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டியை வந்து இது பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகேவா நம்ம கண்ட்ரியில் எவ்ரி ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் இன்கேஸ் லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா அதோட டயலெக்டாகவே என்ன செய்யும் சேஞ்ச் ஆகும் தமிழ்நாடுக்குள்ள தமிழ் தான் பட் அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட டயலக்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா தூத்துக்குடி மதுரை ஒன்று இருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஒன்று இருக்கும் இந்த சைடு போனீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் தம் சென்னை ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னது ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது ஸோ லிங்குவிஸ்டிக் டைவர்சிட்டியை அக்னாலேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அவார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இந்த அவார்டு ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நிறைய உங்களுக்கு பாசி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரி அந்த ஒரு மூவி வந்துச்சு அப்படின்னா யூடியூப்பில் டீசர் விடுவாங்க ஓகேவா அந்த டீசர் வச்சு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி புக் ரீடர்ஸ்க்கு வந்து ஒன்று புக்ஸை நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி டாப் அகாடமிஸ் வந்து அவார்டு கொடுக்குறாங்களே இந்த நாவல் நல்லா இருக்குது இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அதை வச்சு அந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது லைக் ஃபர்ஸ்ட் திங் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்கும் சரியா ஏன்னா ஏற்கனவே லாங்குவேஜஸ் நிறையா இந்தியாவில் தெரியும் ஹிந்தியோடைய ஃபோர்ஸபிள்ஸ்னால நிறைய லாங்குவேஜஸ் காணாமல் போய்கிட்டே கிடக்கு ஸோ தன்னுடைய லாங்குவேஜஸில் கிராஃப்ட் அண்ட் ஆர்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான என்கரேஜ்மெண்ட் அதே நேரத்தில் ரைட்டர்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேல்ஸில் ஒரு பெரிய ரைஸ் தெரியும் ஏன்னா அவார்டு வாங்கினதுனால நிறைய பேர் அதை வாங்கி படிப்பாங்க அதே நேரத்தில் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரீடர்ஸ் ஆகிய நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நிறைய ஹிட்டன் ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ரைட்டர்ஸை டிஸ்கவர் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புக் வந்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை என்ன செய்வாங்க அடுத்த வேலையாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க அதர் ரீஜினல் லாங்குவேஜஸ்லேயோ இல்லை இங்கிலீஷஸ்லேயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீரன் சரண் கவர்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க ரெக்கீமின் ரங்கா ஜாக்கி அப்படிங்கிற ஒரு புக் வந்து என்னது ஒரு இங்கிலீஷ் நாவல் சாகிதி அகாடமி வின் பண்ணுச்சு அதே நேரத்தில் ஹிந்து ஃபிக்ஷன் ஃபிரிஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் வின் பண்ணுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த புக்கை என்ன செய்யலாம் அவங்க அதர் இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் கூட நினச்சா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் பார்க்கலாம் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய பிக்கெஸ்ட்டு பிரச்சனை என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா சாகித்ய அகாடமியோட கவலைக்கடமான நிலமை அப்படின்னு சொன்னால் சி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து இதை கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க ஓகேவா ஆனால் இன்றைய வரைக்குமே இது டாப் ஆஃப் த மைண்ட் ரீகாலாக மாறவே இல்லை டாப் ஆஃப் த மைண்ட் ரீகால் அப்படின்னா அவார
இது இதை தாண்டி இந்த சாகித்ய அகாடமி இருக்காங்களே இவங்களே லெக்சர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ரீடிங்ஸ் பண்ணுறாங்க டிஸ்கஷன்ஸ் அண்டர்டேக் பண்ணுவாங்க இவங்களும் இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் கூட வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ரோக்ராம்ஸு ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாமே நடத்துகிறாங்க பட் என்ன பிரச்சனைனா இதெல்லாம் எதையுமே ப்ரொமோட் பண்ணுறது கிடையாது வெளியில் யாருக்குமே அவ்வளோவா தெரியுதே கிடையாது அதையும் தாண்டி சாகித்ய அகாடமி இஸ் அ டாப் அவார்டு ஓகேவா அதே மாதிரி பால் சாகித்ய அவார்டு யுவா புரஸ்கார் பாஷா சம்மான் அப்படின்னு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதுவாக வெளியில் தெரியும் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களா அதோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது ஓகேவா ஏன் நீங்கள் அகாடமியோட வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கனாலே அது வந்து ஒழுங்காக அப்டேட்டடாக இருக்காது ஏகப்பட்ட கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கும் இதோட சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சுத்தமாக எதுவுமே இருக்காது பெருசாக ஆக்டிவாக இருக்கவே இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்க நிறைய புக்ஸை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதை பப்ளிஷ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் இன்றைக்கி ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணுற விஷயமே இல்லை ஆனாலும் இவங்க என்ன செய்யல பண்ணவே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தான் இவங்களோட பெரிய நெகட்டிவ்ஸ் பெருசாக ரீச் ஆகாமல் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு கடமைக்கு வர்ற மாதிரியே என்னது போயிட்டு இருக்கு இருபத்தி நாலு லாங்குவேஜஸ்லேயும் கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸு ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சி இன்றைக்கி சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே ஸ்க்ரீன்ஸ்குள்ளே மூழ்கி கிடக்காங்க ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறதே கிடையாது அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ சாகித்ய அகாடமிக்கு ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்குது அதை வச்சு அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்தியாவோட லிச் ரிச் லிட்ரரி ட்ரெடிஷன்ஸை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சேர்க்கலாம் அதை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எனது சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் செகண்ட் எடிட்டோரியல் இஸ்ரேல் இஸ் ஃபைட்டிங் இந்த டார்க் இன் காசா சி இஸ்ரேல் ஹமா ஸ்வார் பற்றி தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அலனைஸ் வார் ஓகேவா சி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் ஸ்டேட் வந்து எங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணோம் அதனால் பேலஸ்டின் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு சின்ன இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தியோடர் ஹர்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேட்பார் இவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்ரேல் ஃபார்ம் பண்ண விட்டீங்க அப்படின்னா பார்பரிசம் பார்பரிசம்னு இவர் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாருனா மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் அதை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய யூரோப் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா அதுக்குள்ளே வரவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னது சொல்கிறாரு இதுக்கு பதிலாக இன் ப்ராமிஸ் டர்க்கியோட ஃபினான்சஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே நாங்களே பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் அந்த டைமில் அதை யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க பெருசாக நடக்காது பட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பேலஸ்தீன் ஏற்கனவே சொன்னார் இல்லையா அதே இடத்துல இஸ்ரேல் வந்து எனது ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சி இந்த வாரில் இஸ்ரோலோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீ பண்ணோம் அக்டோபர் செவன் ஹமாஸ் வந்து இஸ்ரேலில் அட்டாக் பண்ணி நிறைய ஹாஸ்டேஜஸ் கிட்டத்தட்ட டூ ஃபார்ட்டி ஹாஸ்டேஜஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் ஃப்ரீ பண்ணோம் அப்படிங்கிறது முதல் அப்ஜெக்டிவ் இந்த வாருக்கான ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹமாஸை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டல் பண்ணோம் அதாவது அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக அடித்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணாவது ஹிட்டன் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா இஸ்ரேலை வந்து ஒரு டிட்டரன்ஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றும் கிடையாது நாளைக்கு பின்னே திரும்ப ஹமாஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுரா என்னை பார்த்தா அவன் பயப்படணும் ஓகே ஒரு தடவை அக்டோபர் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அட்டாக் பண்ணதுக்கே மொத்த காசாவையும் அவன் அடித்து நொறுக்கிட்டான் இவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க இவ்வளோ குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க இவ்வளோ விமன்ஸ் இறந்துருக்காங்க ஸோ இனிமேல் இவங்கிட்ட வார் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையை உருவாக்கிட்டு இருக்கான் அது வந்து என்னது அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த கோலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரைட்டர் என்ன சொல்கிறாருனா ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு ஹமாஸ் அண்ட் இஸ்ரேல் சி ஹமாஸ வந்து நம்ம இஸ்ரேல் கூட கம்பேரே பண்ண முடியாது ஏன்னா இஸ்ரேல் அப்படிங்கிறது ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கஸ்டான நேச்சர் அந்த நேஷனை நம்ம ஹமாஸ் கூட கிட்டத்தில் இல்லை தூரத்தில் வச்சு கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது இஸ்ரேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான நியூக்ளியர் பவர் கண்ட்ரி ஒரு டெவலப்டு எக்கனாமி அதை தாண்டி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல அது இஸ்ரேலை பொலிட்டிக்கலி அண்ட் மிலிட்ரிலி ரெண்டையுமே சப்போர்ட் பண்ணுது அதை தாண்டி இஸ்ரேல் கிட்ட மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு வெப்பன்ஸ் அஃபென்சிவ் அண்ட் டிஃபென்சிவ் வெப்பன்ஸ் ரெண்டுமே அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா அதை தாண்டி இது
இஸ்ரேல் வந்து அவங்களுடைய கோல் எல்லாத்தையும் அட்டைன் பண்ணிட்டாங்களா ஹமாஸை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்மேண்டல் பண்ணிட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னு தான் சொன்னோம் சி இந்த வார் ஆரம்பிக்கும் போது இஸ்ரேலோடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இங்கே பாருங்கப்பா காசால ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீடர்ஸ் இருக்காங்க யாஹா சின்வாரு முகமது தெய்ஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடமாடும் பிணங்கள் அப்படின்னு இருப்பார் ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் வார் எடுத்தோன்னா இவங்க எல்லாத்தையுமே முடிச்சு கட்டிடுவோண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு பட் இன்னே வரைக்குமே அவங்க என்னது உயிரோட நடமாடி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஓகேவா சரி உங்கள் கோல் என்ன ஹாஸ்டேஜஸை ஃப்ரீ பண்ணோம் அப்படின்னு மில்ட்ரி ஆப்ஷன் மூலயமாக நீங்கள் ஹாஸ்டேஜஸை ஃப்ரீ பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஒரே ஒரு ஹாஸ்டேஜை அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஃப்ரீ பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அப்படி ஃப்ரீ பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தெரியாமல் மூணு ஹாஸ்டேஜஸை சுட்டு கொண்டுருவாங்க ஷார்ட் தெரியாமல் ஓகேவா ஆனால் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹாஸ்டேஜை ஃப்ரீ பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் சீஸ் ஃபேர் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு பேரும் போட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அந்த வகையில் இவங்க என்ன செஞ்சாங்க பாசிபிளாக ஆக்கினாங்க இஸ்ரேலோட அடுத்த வேலை அல் ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது என்ன குற்றச்சாட்டுகள் இஸ்ரேல் சொல்லிச்சுன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கீழே தான் ஹமாஸோட கமாண்டு சென்டர் இருக்கு அண்டர் கிரவுண்டு பங்கர்ஸ் இருக்கு அதனால தான் ஐடிஎஃப் தட் இஸ் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பட் இன்னே வரைக்குமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த மீடியாக்கும் இல்லை எந்த கண்ட்ரிக்குமே அந்த எவிடென்ஸை காமிக்கவே இல்லை தட் இஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கீழே தான் என்னது அவங்க செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி இந்த ரைட்டர் என்ன சொல்கிறாருனா இன்றைக்கு இதுக்கு வாட விடுங்கப்பா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் இஸ்ரேல் மறுபடியும் வார் எடுத்துச்சு நைன்டீன் எயிட்டி டூனா பாஸ்ட்டில் ஓகேவா லெபனான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது இஸ்ரேல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல இருக்கும் லெபனன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஸோ அங்கே வந்து பிஎல்ஏ ஒன்று இருக்கும் பேலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் யாசர் அராஃபத் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஸோ அவரோட தான் சரியா ஸோ அதுக்கு எதிரான ஒரு வார் எடுப்பாங்க ஸோ அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலி பிரைம் மினிஸ்டர் மஞ்சம் பெகின் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த வாரம் மட்டும் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அடுத்த நாற்பது வருஷத்துக்கு என்னது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் உண்மை என்ன தெரியுமாச்சு அந்த வாரே கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷம் நடந்துச்சு அண்ட் கடைசியாக லெபனானில் இருந்து மட்டும் பிஎல்ஓவை வேறு அளவுக்கு வெளியேற்றிட்டாங்க திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் என்ன பண்ணுறாங்க லெபனனை படையெடுக்கிறாங்க இஸ்ரேல் இதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அங்கே புதுசாக ஹெசபோலா அப்படிங்கிற ஒரு எதிரி உருவாகிறான் மறுபடியும் என்னது இன்டென்ஸான ஃபைட்டிங் நடக்குது பட் வின் பண்ணாங்களா இஸ்ரேல் கிடையவே கிடையாது சீஸ் ஃபயருக்கு ஒத்து வந்தாங்க ஒரு சீஸ் ஃபயர் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பட் இந்த சீஸ் ஃபயர் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளண்டட் மிஸ்டேக் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஹெசபோலா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷனை இவங்க பொலிட்டிக்கலாக ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டாங்க ஹெசபோலா என்ன கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா இஸ்ரேல் எங்களை இஸ்ரேலால் எங்களை ஜெயிக்கவே முடியல பார்த்தீங்களா நாங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெசபோலா இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னது லெபனனில் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது இதே நேரத்தில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல காசாவில் ஒரு சின்ன சண்டை வெடிக்கும் பட் அந்த டைம் இஸ்ரேல் வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறிடுவாங்க ஸோ இவ்வளோ சண்டை நடத்திருக்காங்க நடந்த என்ன வார்த்தைகள் பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இனிமே வந்து என்ன செய்யாது எந்த சண்டையும் வராது பட் அக்டோபர் செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாஸ் அ டெட்லியஸ்ட் அட்டாக் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஸோ இஸ்ரேலால் தடுக்க முடிஞ்சுதா பை வார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ ஒரு புது நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறாங்க இஸ்ரேல் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க ஹமாஸ் வந்து இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் மாதிரி ஓகேவா ஸோ இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டை என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க ஃபிசிக்கலாக அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஹமாஸ் இருக்குல்ல அதை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணி முடிக்கணும் அப்போ தான் சரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஒரு விஷயம் வந்து இஸ்ரேல் புரிஞ்சிக்க மறுக்குது ஐஎஸ் வேறு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் வேறு சி ஐஎஸ் ஓகேவா இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இருக்குல்ல அதுக்கு பெருசாக அப்ஜெக்டிவ்லாம் கிடையாது சரியா அதுக்குள்ளே நிறைய முஸ்லீம் பீப்புள்ஸ் இருந்தாங்க லைக் கர்ட்ஸ் இருந்தாங்க சிரியன் ட்ரூப்ஸு ஈரான் பேக் பண்ண ஷியா மிலிட்டியாஸு ஈராக்கி ஆர்மி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஐஎஸ்க்கு எதிராக ஆனால் ஹமாஸ் எதுக்காக எழுந்திருக்கு எதுக்காக இஸ்ரேல் அடிக்குது அப்படின்னா சாரி கைஸ் பேலஸ்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடை இஸ்ரேலு இல்லீகலாக ஆக்கிபை பண்ணி
இது இன்னும் இஸ்ரேலுக்கு புரியல அப்படிங்கிறதான் இவர் சொல்ல வர விஷயம் இப்போ ஹமாஸோட கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஹமாஸ் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சி இஸ்ரேலுக்கு எதிராக நம்ம லாங் ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் மில்ட்ரி வீக்கு வந்து சீக்கிரமாக இஸ்ரேலை ஜெயிக்க விடக்கூடாது நம்ம எப்படியாவது உயிர் வாழணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படிலாம் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஸ்ரேல் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் எஸ் ஏற்கனவே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் அப்படின்னா வாரில் மூணு லட்சம் பேர் ரிசர்விஸ்ட் மில்ட்ரி பீப்புள் இருக்கமாங்கல்ல அவங்க வாங்க அப்படிங்கிறாங்க எக்கனாமி பயங்கரமாக அடி வாங்க ஆரம்பிக்குது ஓகேவா இவ்வளோ சண்டை நடக்கும் போதும் ஹமாஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டெரிட்ரிஸை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிற and us the ardent supporter of israel avangala enna solranga na inga paara israel ni indiscriminate bombing panikitt iruka idu nalladhu illa appdinu us ku la pressure vara aarambikkudhu israel ku against ah aduthu us enna pannanga arab ku israel ku normal relationship ah kondu vandrano appdinu solli abraham accord la sign panni adukana velaiyala paathukittu irundanga but ennaiku war vandhucho அராப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இஸ்ரேலை இன்னும் அதிகமாக எதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹவுதீஸ் ஓகேவா எமன் அப்படிங்கிற கண்ட்ரி இருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ என்னைக்கு வரைக்கும் காசா வடிக்கிறியோ அன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ரெட்சியில போகக்கூடிய உன் ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணுவேன் எஸ் அது அட்டாக் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ வார் எந்த இடத்துலையுமே முடிகிற மாதிரி கிடையாது பிரச்சனை ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கு யாருமே தன்னுடைய கோல்ஸை அட்டைன் பண்ணல ஹமாஸ் தான் மேபி அந்த கோலை அட்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரைட்டர் சொல்றாரு கன்க்ளூஷனா என்ன சொல்றாருன்னா சி இஸ்ரோலோட அப்ஜெக்டிவ் ஒரு வேலை காசால இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு மக்களை கொள்ள முடியுமோ கொண்டலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா மேபி அது நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல எந்த மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது ஆனா ஹமாஸை கம்ப்ளீட்டா அழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தை இஸ்ரேல் சொல்லுது இல்ல ஹாஸ்டேஜஸை ஃப்ரீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோக்கத்தை சொல்லுது இல்லை அது நடக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்கவே கிடையாது இன்னை வரைக்கும் நடக்கல ஏன் அப்படின்னா பத்து வாரங்களாக சண்டை போட்டிருக்கீங்கப்பா ஹமாஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் பவருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பட் இன்னை வரைக்கும் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தெர் இஸ் அ பிளண்டர் திங் நீங்கள் ரீகன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த ஆர்டிக்கல் கைஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஸோ இன்னைக்கு டிஸ்கஷன் அவ்வளோதான் வேறு தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ தேங்க்ய